さあ、英単語時間がやってまいりました。本日422番目でございます。今日の表現は、ディストリビューター。さあ、皆さん、意味はどうでしょう流通業者。もしくは配送していただく方ですよね。さあ、問題はですね、なぜこのディストリビューターが流通業者につながるのか。もちろんそのヒントは語源ですよね。皆さん、左側ご覧になっていただきますと、DI で始まってますよね。以前からお伝えさせていただいておりますが、DE、もしくは DI というのは、基本的に離れるというイメージでよろしかったかと思います。ですから、流通業者というのは、物を送り手側から、流通業者に預けて、手元から離れさせるわけですよね。そのイメージからディストリビューター、離れるというところから流通業者つなげるのは難しくないかと思いますそして皆さん DI、えー、そして DE ですねこれに関して押さえていただきたい表現もございますもちろん皆さんご存知のディジーズですよねもちろん病気ということでよろしいかと思いますがもちろんこの病気にも、えー、DI 離れるという表現がしっかりくっついております。じゃあ、何から離れるんですかと言われたら、もちろんここですよね。イーズ。さイーズと言われたら、イーズイにもつながりますが、楽ですよね。楽な状態から離れる。それはまさに病気の状態ですよね。でですのでそういうふうに皆さんイメージしていただきますと、えー、ディストリビューター流通業者これを定着させるのは難しくないかと思います参考にさせてくださいでちなみにディストリビューターですがこちら ETS が制作いたしました公式問題集ピンクの4テスト1のパートナーの回答冊子65ページにも掲載されておりますので参考にさせてくださいそして我々はですね皆様のトイックのスクアップこちらつながれるですね動画を毎日配信しておりますのでぜひチャンネル登録もよろしくお願いします